ஹலோ வணக்கம் மாணவர்களே இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து பாருங்கள் நம்மளுடைய ஐந்தாவது பாடம் தாவரவியல் பகுதியில் இருக்கின்ற ஐந்தாவது பாடமான தாவர செயலியல் அதாவது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அதில் தாவர செயலியில் முதல் பகுதியான ஒளிச்சேர்க்கை ஒளிச்சேர்க்கையில் நம்ம பார்க்குறது ஆல்ரெடி நம்ம லைட் ரியாக்ஷன் ஒளி வினைகள் பார்த்தாச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து இருள் மறுவினைகள் டார்க் ரியாக்ஷன் இருள் வினைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா பார்க்கலாமா இது ஒரு பத்து மார்க் கொஸ்டின் இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த இருள் வினைகள் இருள் வினைகள் என்பது எப்படி நம்ம சொல்கிறோம்னாக்க முதல்ல பாருங்கள் இதுக்கு இருள் வினைக்கு வேறு பேர் என்ன சொல்கிறோம் கால்வின் சுழற்சி ஏன்னா கண்டுபிடிச்சிருவர் மெல்வின் கால்வின் கால்வின் சுழற்சின்னு சொல்கிறோம் அல்லது கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒடுக்க வினைகள் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒடுக்க வினைகள் ரெடக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் நிலைநிறுத்தப்படுதல் கார்பன் நிலைநிறுத்தப்படுதல் மற்றும் சி த்ரீ வழித்தடம் சி த்ரீ வழித்தடம் இவ்வளோ பேர் இருக்கு பாருங்க கால்வின் சுழற்சி கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒடுக்க வினைகள் ரெடக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் நிலைநிறுத்தப்படுதல் சி த்ரீ வழித்தடம் கால்வின் சைக்கிள் ரெடக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அசிமிலேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு சி த்ரீ வழித்தடம் கொஸ்டின் எப்படி வேணா கேட்கலாம் ஆன்சர் ஒன்று தான் இது ஒரு பத்து மார்க் கொஸ்டின் இது இந்த இருள் மறுவினைகள் என்று சொல்லக்கூடிய டார்க் ரியாக்ஷன் வந்து மூன்று படிநிலைகளில் நடைபெறுகிறது என்னென்னு பாருங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு நிலைநிறுத்தப்படுதல் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒடுக்க வினை ஆர்பிபி மீண்டும் உருவாதல் அப்படின்னு மூணு நிலை இருக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு நிலைநிறுத்தப்படுதல் கார்பன் டை ஆக்சைடு பிக்சேஷன் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒடுக்க நிலை கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிடக்ஷன் ஆர்இபிபி மீண்டும் உருவாதல் ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் ஆர்இபிபி என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று நிலைகள் நடைபெறுகிறது மூன்று நிலைகள் நடைபெறுகிறது பாருங்க பசங்கணித்தினுடைய அமைப்பு பாருங்க பசங்கணியத்தினுடைய அமைப்பு இந்த பசங்கணியத்தில் எங்கெங்க நடக்குது பாருங்க பசங்கணித்த அமைப்பில் என்ன இருக்கு இது கிரானா இது சோமா ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இதனோட அமைப்பு பார்த்துருக்கோம் அஞ்சு மார்க்கு கொஸ்டின் பார்த்தோம் இந்த ஒளி வினை எங்க நடக்குதுன்னா கிரானால் நடக்குது கிரானால் இருக்கின்ற இந்த நிறமி தொகுப்புல நடக்குது இந்த இருள் வினை எங்க நடக்குது பாருங்க பசங்கணித்தில் சோமா அப்ப கிரானாவில் ஒளி வினையில் தயாரிக்கப்பட்ட ஏடிபியும் என்னுடைய <laughs> 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 ஐந்து கார்பன் ஒரு கார்பன் இந்த நம்பர்ஸ் பூரா கார்பனுடைய எண்ணிக்கை அதில் இருக்கின்ற கார்பன்கள் அதாவது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சர்க்கரையுடைய எண்ணிக்கை சர்க்கரையுடைய கார்பன் எண்ணிக்கை ஐந்து கார்பன் ஒரு கார்பன் சேர்ந்து ஆறு கார்பனாக மாறுதுங்களா ஆறு வந்து என்னது ரெண்டு ரெண்டாக உடையுது பாருங்க ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாக உடைஞ்சது மூணு மூணாக உடையுது பாருங்க அதாவது ஆறு கார்பன் மூணு 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 மூணாக மாறிட்டு வருது இதே மாதிரி தான் எல்லாமே முதல்ல ஐந்து கார்பன் ஒரு கார்பன் சேர்ந்தது கார்பன் டை ஆக்சைடு நிலைநிறுத்தப்படுதல் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு நிலைநிறுத்தப்படுதல் அடுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒடுக்க வினை இது ஆறு பிபி மீண்டும் உருவாகின்ற இந்த நிலை அப்போ ஆறு கார்பன் அஞ்சு பிளஸ் ஒன்னு சேர்ந்து ஆறு ஆறு வந்து ரெண்டு மூணா மாறுது மீண்டும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மூணு சேர்ந்து ஆனால் ஆறா மாறுது இந்த ஆறு வேற ஒரு ஆறா மாறி ஆறு ஆறு கார்பனோட மூணு கூட மூணு கார்பன் சேர்ந்து ஒன்பது கார்பனா மாறுது ஒன்பது கார்பனா மாறுதுங்களா இந்த ஒன்பது கார்பன் ஆனது என்ன மாறுது பாருங்க அஞ்சு கார்பனு பிரிந்து கொடுத்துட்டு மீதி என்ன இருக்கு ஒன்பதுல அஞ்சு போச்சுன்னா மீதி நாலு நாலு இந்த மூணு கூட சேர்ந்து என்ன ஆகுதுனா ஏழா மாறுது பாருங்க ஏழு ஏழா மாறுதுங்களா இது ஒரு வேற ஒரு ஏழா மாறுது இந்த ஏழு வந்து மீண்டும் ஒரு மூணு கூட சேர்ந்து என்ன ஆகுனாக்க ஏழு மூணு சேர்ந்து பத்து பத்துல எத்தனை அஞ்சு இருக்கு ரெண்டு அஞ்சு இருக்கு இந்த ரெண்டு அஞ்சு அப்ப இங்க வந்து ஒரு அஞ்சு மீண்டும் ஐந்தா மாறுது இங்க வந்து அஞ்சு இது மாறுது இங்க வந்து அஞ்சு மீண்டும் வந்து உருவாகிறது அப்ப மீதி இங்க இருக்கிற மூணு என்ன சார் மூணுனாக்க இதான் ஒன்னு ரெண்டு மூணு இந்த கார்பன் தான் இது அப்ப இது கார்பன் இந்த அஞ்சு கார்பன் என்ன பண்ணனாக்க இது கூட சேர்த்திட்டு தனியா பிரிஞ்சு மீண்டும் உருவாகிறது இது ஒரு நொதி நொதினாக்க தான் எவ்விதமான மாற்றமும் அடைவது இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப இந்த மூணு கார்பன் நிகர லாபம் சரிங்களா இப்ப மூணு ஸ்டெப் இது வந்து அடுத்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த கார்பன் கணக்கு தெரியுதுங்களா அடுத்து போலாங்களா இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பக்கத்தில் வச்சு பார்த்தோம்னாக்க போதும் அஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்று ஆறு அஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்று ஆறு ஆறு மூணாக மாறுது மூணு மூணு சேர்ந்தது ஆறு 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 மூணு சேர்ந்தது ஒம்பது ஒம்பதில் வந்து அஞ்சு போச்சுன்னா மீதி நாலு நாலில் மூணு சேர்ந்தா ஏழு 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 எல்லாம் மாறி ஏழு ப்ளஸ் மூணு சேர்ந்து பத்து பத்து வந்து ரெண்டு அஞ்சாக மாறுது அப்போ முதல் நடக்கிறது நி
இது கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒடுக்க வினை ஆர்இபிபி மீண்டும் ஒருவாறு அதே தான் இங்கேயும் அப்ளை பண்ணுறோம் ஏன்னா பேர் மட்டும் இருக்குங்க பத்து மார்க்கு இது கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி பார்க்கலாம் கால்வின் சுழற்சி இங்கே இருக்குங்களா இந்த படத்தை பார்க்கலாம் ஆர்இபிபி அஞ்சு கார்பன் வந்து ஆர்இபிபி ரிபுலோஸ் பை பாஸ்பேட் ரிபுலோஸ் பை பாஸ்பேட்டு அஞ்சு கார்பனு அது கூட கார்பன் டை ஆக்சைடு சேர்ந்து ஆறு கார்பனாக மாறுது ஆறு கார்பனில் ரெண்டு கார்பனாக உடையுது பாருங்கள் ரெண்டு மூணு கார்பனாக உடையுது அஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்று சேர்ந்து ஆறு ஆறு வந்து ரெண்டு மூணாக உடையுது இந்த மூணுக்கு தான் பிஜிஏ பாஸ்போ கிளிசரிக் அமிலம் பாஸ்போ கிளிசரிக் என்ன மூணு கார்பன் அதனால் இந்த சுழற்சிக்கு என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா மூன்று கார்பன் சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சி த்ரீ சுழற்சி சி த்ரீ சுழற்சி ஏன்னா முதல் முதலாக உருவாகின்ற பொருள் பிஜிஏ மூணு கார்பன் அதனால் தான் என்ன சொல்கிறோம்னாக்க இது மூன்று கார்பன் சுழற்சின்னு சொல்கிறோம் மூன்று கார்பன் சுழற்சி இந்த பிஜிஏ என்னவா மாறுது ஜி த்ரீ பி கிளிசரால் ரெடு த்ரீ பாஸ்பேட்டாக மாறுது கிளிசரால் ரெடு த்ரீ பாஸ்பேட் இந்த கிளிசரால் த்ரீ பாஸ்பேட்டு ஐசோமெரிசம் என்ற சொல்லிட்டு மாற்றியமாக மாறுது இந்த கிளிசரால் த்ரீ பாஸ்பேட் டை ஐட்ராக்சி அசிட்டோன் பாஸ்பேட் டை ஐட்ராக்சி அசிட்டோன் பாஸ்பேட்டாக மாறுது எல்லாம் ஒன்று தான் இது வரைக்கும் ஒன்று தான் சேம் அப்போ ஒளிஞ்சு விலையில் தயாரிக்கப்பட்ட ரெண்டு ஏடிபியும் ரெண்டு என்ஏடி பிச்சு இங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது இதுக்கு தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒடுக்க வேணும்னு சொல்கிறோம் இது முதல்ல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு நிலைநிறுத்தப்படுதல் இதோடு சேர்றது கார்பன் டை ஆக்சைடு நிலைநிறுத்தப்படுதல் இது கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒடுக்க வேணும் இந்த ஸ்டேஜ் அடுத்து இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது ரொம்ப கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியாக பாருங்கள் இந்த மூணு மூணு சேர்ந்தது ஆறு ப்ரக்டோஸ் ஒன் சிக்ஸ் பை பாஸ்பேட் ப்ரக்டோஸ் என்ற ஆறு கார்பன் அதில் ஒன்றாவது கார்பன்லேயும் ஆறாவது கார்பன்லேயும் ரெண்டு பாஸ்பேட் இருக்கு ஒன்றாவது கார்பன்லேயும் ஒரு பாஸ்பேட் இருக்கு ஆறாவது கார்பன் ஒரு பாஸ்பேட் இருக்கு இது ப்ரக்டோஸ் ஒன் சிக்ஸ் பை பாஸ்பேட் அதுலேருந்து என்ன வருது பாருங்கள் ஒரு பாஸ்பேட் வெளியே வந்துடுது ஒன்றாவது கார்பனில் ஒரு பாஸ்பேட் வெளியே வந்துச்சு ப்ரக்டோ சிக்ஸ் பாஸ்பேட் இந்த ப்ரக்டோ சிக்ஸ் பாஸ்பேட் எத்தனை ஆறு கார்பன் ஆறு கார்பன் மூணு கூட சேர்ந்து ஒம்பது கார்பன் மாறுது ஒம்பது கார்பன் வந்து பேர் இல்லை நாலாவது ஸ்டெப்பு அப்போ இந்த ஒன்பது கார்பனில் அஞ்சு வெளி வந்துச்சு ரிபுலோஸ் பை பாஸ்பேட் ரைபோஸ் பை பாஸ்பேட்டு மீதி இருக்கிற நாலு கார்பனுக்கு வந்து எரித்ரோஸ் ஃபோர் பாஸ்பேட் எரித்ரோஸ் ஃபோர் பாஸ்பேட் இந்த நாலு கார்பன் இந்த நாலு கார்பன் கூட இந்த மூணு கார்பனுக்கு வந்து சூடோ ஹெப்டுலோஸ் சூடோ ஹெப்டுலோஸ் அட செடோ எப்டுலோஸ் செடோ எப்டுலோஸ் ஒன் செவன் பை பாஸ்பேட் செடோ எப்டுலோஸ் ஒன் செவன் பை பாஸ்பேட் அதில் ஒன்றாவது பாஸ்பேட்டில் இருக்கிற கார்பனில் இருக்கிற பாஸ்பேட் வெளியே வருது வெளியே வந்தது மீதி இருக்கிற செடோ எப்டுலோ செவன் பாஸ்பேட் ஏழு கார்பன் செடோ எப்டுலோஸ் செவன் பாஸ்பேட் இந்த ஏழு கார்பன் கூட மூணு கார்பன் சேர்ந்து பத்து கார்பனாக மாறுது இதுக்கு பேர் இல்லை அந்த பத்து கார்பன் உடனே உடஞ்சி ரைபோஸ் ஃபை பாஸ்பேட் ஜைலலோஸ் எக்ஸ் ஒய் ஜைலோஸ் ஃபை பாஸ்பேட்டாக மாறுது அப்போ இங்கே உருவாகின்ற ஆர்இபிபி ரிபுலோஸ் ஃபை பாஸ்பேட்டு ஆர்இபிபியை மாண்டு மீண்டும் ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுக்க ரெடி ஆகுது இதே மாதிரி இங்கே ஆர்இபிபி உருவாகி மீண்டும் கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுக்க ரெடி ஆகிடுது இங்கே பாருங்கள் மறுபடியும் ஒரு ஆர்இபிபி உருவாகி என்னாக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுக்க ரெடி ஆகிடுது அப்போ நிகர லாபம்னாக்க மீதி இருக்கிறத மூணு கார்பன் பிஜிஏ இது என்ன பாஸ் கிளிசரால் த்ரீ பாஸ்பேட் மாறுது டை ஐட்ராக்ஸ் அஸ்டோன் பாஸ்பேட்டாக மாறுது இந்த மூணு கார்பன் தான் என்னவாக மாறுதுனாக்க குளுக்கோஸாக மாறுகிறது குளுக்கோஸ்னால் ஆறு கார்பன் மூணு மூணு சேர்ந்தது ஆறு கார்பன் இந்த ஆறு கார்பன் குளுக்கோஸ் தான் ஸ்டார்ச்சாக மாறுகிறது அப்போ நிகர லாபம் நமக்கு ஒளிச்சேர்க்கணும் ஒரு முடிவில் நமக்கு ஸ்டார்ச் தயாரிக்கப்படுகிறது இது ஒரு பத்து மார்க் கொஷினு இங்கே பாருங்கள் பத்து மார்க்கு கொஷின் சரிங்களா இது ஒரு பத்து மார்க் கொஷின் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எழுதிட்டு இந்த சைக்கிள் போட்டு நீங்கள் கலர்லாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை புக்லர்களும் அப்படியே இந்த கணக்கை போட்டு இது கீழே எழுதிடும் ஆர்இபிபி நாக்கு ரிபுலோஸ் ஒன் ஃபை பிஸ் பாஸ்பேட் ஆர்இபிபி பிஜிஏ பாஸ்போ கிளிசரிக் அமிலம் இதான் முதல்ல உருவாகின்ற பொருள் அதெல்லாம் மூணு கார்பன் சுழற்சி சி த்ரீ சுழற்சின்னு சொல்கிறோம் கிளிசரால் த்ரீ பாஸ்பேட் கிளிசரால் டிஹேடு த்ரீ பாஸ்பேட் அடுத்தது டை ஐட்ராக்சி அசிட்டோன் பாஸ்பேட் டை ஐட்ராக்சி அசிட்டோன் பாஸ்பேட் ப்ரக்டோஸ் ப்ரக்டோஸ் ஒன் சிக்ஸ் பிஸ் பாஸ்பேட் அல்லது பை பாஸ்பேட் ப்ரக்டோஸ் ஒன் சிக்ஸ் பிஸ் பாஸ்பேட் ப்ரக்டோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட் எரித்ரோஸ் ஃபோர் பாஸ்பேட் எரித்ரோஸ் ஃபோர் பாஸ்பேட் அடுத்து ரைபோஸ் ஃபை பாஸ்பேட் ரைபோஸ் ஃபை பாஸ்பேட் செடோ ஹெப்டுலோஸ் ஒன் செவன் பிஸ் பாஸ்பேட் அடுத்து செடோ ஹெப்டுலோஸ் செவன் பாஸ்பேட் ஜைலோஸ் ஃபை